ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി ഇന്ന് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വാർ സർക്യൂട്ട് തിയറിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ കെ ടി യു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റെഗുലർ ആൻഡ് സപ്ലിമെൻ്ററിൽ ചോദിച്ച രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് കെ ടി യു ഇ സി ട്രിപ്പിൾ ഇ എ ഇ സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം നയൻറ്റീൻ സ്കീമുകാർക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പോൾ സീറോ പോർട്ടി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് നയൻ മാർക്സിന് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ മെൻഷൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പിന്നകത്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എസ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് സിക്സ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എച്ച് ഓഫ് എസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നേച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് നോർമലി പോൾ സീറോ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അതായത് എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എസ്ട്രൈസ് ടു സീറോ ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേം മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോഴേ പറയാം സിസ്റ്റം വിൽ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എസ് പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എസ് ക്യൂബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടെൻ എസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ് അങ്ങനത്തെയുള്ള മിസ്സിംഗ് ടേംസ് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം മെൻഷൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം വിൽ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പോൾസും സീറോസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് എസ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം കാണും അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം കാണും അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സീറോസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ ക്വാളിറ്റാസ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എസ് അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ കൊടുക്കും അപ്പം ഇതിപ്പം എസിൻ്റെ തേർഡ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എസ് വാല്യൂസ് കാണും ഓക്കെ ആ മൂന്ന് എസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സീറോ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സീറോ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് സീറോ ടു ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പോൾ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം പോൾ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എസിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് സിക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീയും ടുവും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീക്ക് പോസിറ്റീവും ടുവിന് മൈനസും കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് എസിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എസിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവും മൈനസ് ത്രീ ആണ്
പിന്നെ സീറോയില് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ടൂയിലൊരു സീറോ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളുടെ സീറോസ് പോൾ സീറോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് എസ് പ്ലെയിൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് സിഗ്മ ദിസ് ഈസ് ജയോമേഗ അപ്പൊ അതില് പോൾ വാല്യൂസ് ഫൈവില് ടൂയില് സീറോയില് നമ്മൾ സ്മോൾ സീറോ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോൾ വാല്യൂസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം പോൾ ഉള്ളത് ടൂയിൽ ഒരു പോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സീറോന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ടൂയിലുണ്ട് പിന്നെ മൈനസ് ത്രീയിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീയിൽ ഒരു പോൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോൾ സീറോ ഫ്ലോട്ട് ടോട്ടൽ പോൾസ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ടൂയിലും സെക്കൻഡ് മൈനസ് ത്രീയിലും സീറോസ് സീറോയില് ടൂയില് ഫൈവില് ഇനി ഈ പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോൾ സീറോ പ്ലോട്ടില് ഈ പോൾസ് പോൾസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം ദിസ് ഈസ് എസ് പ്ലെയിൻ ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലെയിൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ പോൾസ് ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലെയിൻ പോൾസ് എല്ലാം ഈ എസ് പ്ലെയിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിലാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോള് ഒരെണ്ണം എവിടെ ഉണ്ട് ടൂയിലുണ്ട് ടൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാഫിലാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോള് റൈറ്റ് ഹാഫിൽ വരുവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് നേച്ചർ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ടേം കോൺസെൻറ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പം ഷുവർ ആയിട്ട് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ പോൾസും സീറോസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോൾസും സീറോസ് അല്ല പോൾസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോൾ വാല്യൂസ് ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലെയിൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ എ സിസ്റ്റം ടു ബി സ്റ്റേബിൾ ഹിയർ വൺ പോൾ ലൈ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലെയിൻ അറ്റ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദ റേസ് എ പോൾ സോ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് പിന്നെ അത് പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പോൾ സീറോസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട് അതുപോലെ പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് മാർക്കുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേച്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ആ സെയിം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നയൻ മാർക്സിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ടൂ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ദ ഇസെറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആർ ഇസെറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ വൈ പരാമീറ്റർ ആൻഡ് എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോർമലി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം നയൻ മാർക്സ് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇസെറ്റ് പരാമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇസെറ്റ് വൺ വൺ ഇസെറ്റ് വൺ ടു ഇസെറ്റ് ടു വൺ ഇസെറ്റ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ടെൻ ടെൻ തേർട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം വാല്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതിന് ഇൻഡിസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇസെറ്റ് വൺ വൺ ട്വന്റി ഇസെറ്റ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ടെൻ ആണ് ഇസെറ്റ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓം ആണ് ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ പരാമീറ്റർ ആൻഡ് എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ ഇസെറ്റ് പരാമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൈയും ഇസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ വൈ പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പിഡൻസ് പരാമീറ്റർ ഇത് അഡ്മിറ്റൻസ് പരാമീറ്റർ അപ്പം ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി
of network parameters network parameters previous videos il adu mention detail aayittu explain cheyittund pe edoru parameters neem other parameter vechu engan express cheyam adu easy method steps paranjittund appa aa video nu watch cheya adinde link description box koduthirikka appa adu vechittu namukku edu parameter pe rendu oru parameter ariyengil unknown parameters namukku aa interrelationship find out cheyittu substitute cheyittu find out cheyan pattum appa aa same procedure rendu dey cheyunnathu appa adinathu ivada namukku cheyunnu nu cheyunna preset parameter namukku node aanu known aanu okay set parameter given aanu അപ്പം എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസ് പരാമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസ് പരാമീറ്റർ അപ്പം അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്ന് നോക്കുക അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തുള്ള പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെറ്റ് പരാമീറ്റർ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ എഴുതുക ഈ സെറ്റ് പരാമീറ്റർ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എ ബി സി ഡി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് പരാമീറ്ററിൽ എയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസെറ്റ് ടു വൺ എന്നാണ് അതുപോലെ ബി ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് വൺ വൺ ഇസെറ്റ് ടു ടു മൈനസ് ഇസെറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഇസെറ്റ് ടു വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസെറ്റ് ടു വൺ സിമിലർലി സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇസെറ്റ് ടു വൺ D equal to is a 2 2 divided by is a 2 1. That is A, B, C, T parameter in terms of is a parameter relations. If you have done the previous video, you will not have to do any steps in the exam. You will not have to do any steps in the exam. You will already have A, B, C, T parameter expression. You will not have to do any steps in the expression. You will not have to do any steps in the exam. You will not have to do any steps in the exam. You will not have to do any steps in the exam. You will not have to do any steps in the exam. ഇസ് വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് ടു വൺ ബിയുടെ വാല്യൂ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് സി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഇസ് എ ടു വൺ ഡി ഈക്വൽ ടു ഇസ് എ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് എ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇസ് എ പരാമീറ്ററിനകത്ത് ഇസ് എ വൺ വണ്ടെ ഇസ് എ വൺ ടുവിൻ്റെ ഇസ് എ ടു വണ്ടെ ഇസ് എ ടു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാം അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ എ ഈക്വൽ ടു ഇസ് എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് എ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടും ബി ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസ് എ ടു വൺ ഇസ് എ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇസ് എ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ വരും ഡി ഈക്വൽ ടു is a 2 2 divided by is a 2 1 that is 30 divided by 10 equal to 3 nu kittu etrayana abc parameter for exam point of view eppadi ningal ingathulla problems varumbodhek parameters matrix il thanne ezhudan nokka adhaye namukku ariyam a b c d parameter ee parameter varunathu a b c d equal to ibada kittiya values aa matrix a thanne ezhuduga ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടെൻ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടെൻ ത്രീ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറയുന്ന റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കീക്കകത്ത് മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി മെട്രിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ആ രീ അപ്പം ആ രീതിയിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആൻസർ എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ മെട്രിക്സ് തന്നെ ഏത് പരാമീറ്റർ ആണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ആൻസർ മെട്രിക്സ് തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെ ടി യു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് സെവൻ മാർക്സ് ഒന്ന് നയൻ മാർക്സിന് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൽ പോൾസ് സീറോ പ്ലോട്ട് നോർമലി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനകത്ത് പോൾസും സീറോസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഓർക്
അതുപോലെ സീറോ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂമറേറ്റ് ലിക്വിഡ് സീറോ എടുക്കും അതിനകത്ത് പോൾസും സീറോസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ സീറോസിന് സ്മോൾ സീറോ വെച്ചും പോൾസിന് ക്രോസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ പോൾസ് ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇഫ് എനി വൺ പോൾ ലൈ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിസ്റ്റം വിൽ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്യൂ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്നായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇസർ പരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇസറിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം വൈ പരാമീറ്റർ എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ വൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് മെട്രിക്സ് കൊടുക്കുക അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് വൈ പരാമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇവിടെ ഇസർ പരാമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇസർ എ ബി സി അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി പരാമീറ്ററിന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസർ പരാമീറ്റർ നമുക്ക് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസർ കിട്ടും അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ അത് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ബി